Buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva, la información de KJ, número uno de la red. Vamos con la información del día martes 8 de octubre. Ya superamos este lunes de bruja, un lunes de bruja superado ya hasta ahorita con crece. Nos fuimos hoy con parley de fútbol pegado por aquí. No vamos a celebrar nada. No vamos a celebrar aún porque la semana pasada nos fue muy, pero muy mal. Y esta semana todavía estamos en recuperación. Pero venimos a ganar ayer en el fútbol y ya hoy ganamos nuevamente en el fútbol. Pegamos la baja del Colding de Dinamarca y ganamos con el Deportivo Cali de Colombia en la Champions League femenina. En el, perdón, en la Copa Libertadores femenina. Estamos ligando en la MLB. Cleveland a ganar. Nosotros hoy en los planes no dimos fútbol, pero si estamos jugando MLB, donde estamos jugando la baja de Cleveland, que todo debe ser un robo, señores. De hecho, ese juego está ahorita en progreso y va 0 a 0 en el quinto. Esta baja debe ser un tiro al piso. Y Yankee un poco más tarde lo estamos ligando a ganar. También estamos ligando una jugada de NBA que le dimos por aquí a todos ustedes, que es la alta de Memphis en 222. Y Nashville en la NHL a ganar, que fue suspendido ese juego. Creo que porque ya mañana arranca la temporada como tal oficial. Y ese juego de hoy quedó sin efecto prácticamente. Eh, esta semana, a pesar de que muchos analistas piensan que puede ser una semana mala. Fíjense, nosotros llevamos dos días ganando ya en el fútbol. Y creo que va a ser una semana muy, pero muy buena. Sobre todo por estos informantes que tenemos nuevos en el fútbol. Porque en Europa, y esta semana hay competición europea. Son demasiado efectivos. De hecho, ya Capulina, ayer comenté. Que me dijo que por lo menos en lo que es la Copa de África. Tiene cuatro empates confirmados. Visto, analizado y confirmado. No sé si todos son para el día jueves, que creo que es la Copa de África, o jueves y viernes, no estoy seguro. Pero me dijo que tenía cuatro. Eso tengo que concretarlo mañana con él, a ver si por lo menos me da dos para las afiliaciones, para los planes. Vamos a ver si damos dos de esos confirmados de Campulina en la Copa de África. Si te quieres unir a cualquiera de mis planes, recuerda, están todos activos. Llevamos un compromiso para diciembre, llegar 10 veces al banco. 10 veces el va. Septiembre no fue un mes muy bueno, pero este, este mes, sin dudarlo, yo creo que lo vamos a quintuplicar. Quintuplicar este mes para en los otros dos meses que lleguen a ser el 10 mínimo o más el van con el que arranquemos. Yo creo que este va a ser un mes muy bueno porque ya estamos con NBA, con NHL y eso lo estábamos esperando porque, señores, ahí la rompemos. Ahí la rompemos. Aparte de eso ya estamos entrando casi en finales de la MLB. Donde creemos que Yankee, como yo se lo dije hace días atrás. Y Doyer van a llegar a la final. Uno de esos dos creo que se va a levantar con el título de campeón. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, vamos a entrar en materia. Para ahora, ahora más tarde, después de este video. Estén muy pendientes. Porque vamos a hablar de la FIFA. De los partidos del jueves, ok. Voy a hacer un live para hablar de la FIFA. Y lo voy a hacer en live porque no, no me gusta que este video principal se haga muy largo. Porque después montarlo es muy difícil. El live es un poco más fácil porque el live mientras se va transmitiendo. YouTube automáticamente lo va montando. Ok. Por eso allá podemos hablar un poco más extenso. extenso y podemos analizar cada uno de los partidos. Y ya por ahí tengo algunos reportes. Y sin embargo, en alguno de los juegos que yo analicé y di en el live anterior, para este creo que van a variar un poco. También quiero comentar con algunas personas de Ecuador, Bolivia, de Colombia, Paraguay, Argentina, sobre qué piensan sobre algunos jugadores de su país. A ver si es verdad esto que yo estoy analizando o esto que me ha llegado a mí de algunas bajas importantes en cada uno de esos clubes, ¿ok? También vamos a hablar de todos los partidos de la NBA para mañana. Mañana le vamos a dar un reporte de la NBA en cada uno de los partidos que hay 
eh, en ese line que vamos a hacer un poco más tarde, ¿ok? Entramos en materia, vamos mañana, fíjense. Vamos a jugar en el fútbol. De Escocia, de la Liga de Escocia. Mañana se enfrenta el Falkir contra el Livington. El Livington y el Fakir. Aunque son equipos muy goleadores, el Fakir lleva 15, perdón, no, lleva 13 goles en 7 partidos. Casi dobla los goles por partido, o sea, dos, casi dos goles por partido. Está anotando el Fakir. Y el Livington tiene en los mismos 7 partidos 10 goles convertidos. Casi uno por partido. Todo pinta para una alta, pero a mí lo que me gusta de este partido es que estos son los dos equipos con mejor defensa de la Liga de Escocia. El Fakir solamente ha permitido cinco goles en siete partidos y el Livington ha permitido solamente tres goles en siete partidos. Yo creo que en este partido lo que va a predominar es la defensa por encima de las anotaciones. Así es que vamos a jugar mañana en este encuentro la baja en 2.5. Falkir baja 2.5 eh, De la Copa de Turquía En la Copa de Turquía Mañana hay Champions League femenina Todos los afiliados pendientes Que tengo tres logros Bueno señores Si eso se pierde Bueno yo les doy 15 días más gratis de afiliación Tres logros en la Champions League femenina Para romperla mañana Así que estén muy pendientes en la Copa de Turquía, para ustedes, hay un equipo que se llama Fetiche Sport. Fetiche Sport. Ese equipo vamos a jugarlo a ganar. Fetiche Sport en la Copa de Turquía a ganar. Y lo acompañamos con la baja del Fakir de Escocia. NBA. NBA. Vamos a darle un partido por aquí. Pero recuerden que en el live más tarde vamos a hablar de todos los partidos de... La NBA, también estamos a hablar, vamos a hablar de los partidos de la FIFA A ver lo que yo he analizado Y quiero comentar y ver sus comentarios De qué piensan ustedes que va a pasar en cada uno de estos juegos ¿okay? NBA Detroit Finish Zoom Un Detroit que yo tengo entendido Que por cierto, ahora les voy a hablar también en el live Para que sepan Sobre los 10 partidos que me pasaron a mí mi informante Los 10 equipos, perdón que me pasaron a mí mi informante, que van desde el más potente, según su plantilla, según cómo se armaron y los refuerzos, las contrataciones que hicieron, hasta el más débil, los 10 primeros. Para que ustedes sepan cuáles son los, los equipos que tienen más fuerza este año y los más débiles, ¿ok? Pero me, me dijeron los 10 primeros. Igualmente me hablaron de los 10 jugadores que ellos piensan que este año van a dominar también el tabloncillo también los 10 primeros eso también lo voy a comentar en el line para que ustedes también conozcan esta información que me llegó a mí de primera mano de mis informantes ok en la nba este detroit ellos dicen ni siquiera entre los 10 primeros entra sin embargo viene de sorprender en un partido de antes de ayer en la nba donde se enfrentaba eh, Detroit se enfrentaba a Milwaukee Y viene de dar ese campanazo Ganándole y dejándolo en el terreno Pero le metió una paliza señores Pero cuando uno se pone a ver el partido en frío Creo que Milwaukee eh, ensayó mucho en ese encuentro Hizo muchos ajustes Hizo muchos ajustes Se ve que estaban practicando algunas cosas Y eso lo aprovechó Detroit para imponerse Sin embargo En esta actualización Que les digo que voy a hablar hoy en el live De los 10 primeros equipos Mi informante El pool de informantes que nos mandan Información, perdón la redundancia De la NBA No entra Detroit por ahí Por ningún lado Entonces vamos a insistir Mañana nos vamos en este partido Detroit Finish Zoom con Finish Zoom A ganar 
NHL, mañana comienza ya oficialmente la NHL. Florida Panthers se enfrenta mañana a Boston. Como vi jugando estos dos equipos de primera mano en la pretemporada, nos quedamos con Florida Panthers a ganar. Y en la MLB, mañana sigue el, el duelo de directo de Nueva York Met contra Filadelfia. Filadelfia viene de ganar ayer. Este partido vamos a jugar Nueva York Met a ganar. Ayer ganó Filadelfia, es verdad, pero creo que tuvo suerte. Tuvo un poquito de suerte, pero se vio superior Nueva York Met. Mañana ligamos Nueva York Met a ganar. Y creo que al final, aunque no le tenía mucha confianza, va a ser el que va a avanzar en esta, en esta disputa directa entre Nueva York y Filadelfia. Nueva York Met a ganar en la MLB. Ya saben, recuerden, los espero ahora un poco más tarde, como a las 10 y media, en el line, para hablar de la FIFA y hablar de todo lo de la NBA. También le vamos a decir lo que nos mandaron nuestros informantes sobre los puestos que están dándole a cada uno de los equipos, igualmente a los jugadores más destacados este año en el tabloncillo. Bendiciones, pasamos ahora a la sesión de animalitos, los esperamos ahora. Chao. Entramos a la sesión de animalitos. Bendiciones a todos ustedes. Ayer, por aquí, les dimos el robo, la, la paloma, y se pegó bien temprano. Bien temprano cayó este animalito. La pareja perfecta, la dupleta o el match que estábamos ligando, era perro ardilla, la ardilla salió en ambas loterías principales. Solamente falta perro, pero hay tres sorteos todavía por disputarse. Pudiera terminar de salir el perro. Y también falta el más fijo del día, el mío, que yo creo que debería reventar también en estos últimos tres sorteos, que es el gallo. Vamos a terminarlo de ligar a ver cómo nos va. Pero hasta ahora, ardilla y paloma pegada. Para mañana nos vamos con uno solo. Aquí está. Aquí se los dejo para todos ustedes. Hoy voy a hacer el sorteo, pero no me da tiempo de nombrarlos aquí. Como, como pueden ver, ahorita estoy grabando, pero les estoy diciendo que faltan tres sorteos todavía. Yo creo, yo creo que no me va a dar tiempo de grabar antes de que se den esos tres sorteos. Por eso estoy grabando antes. Entonces... No me da tiempo de hacer el sorteo y venirle a decir a ustedes los ganadores. Pero lo voy a hacer hoy. El sorteo lo voy a hacer hoy en vivo. Lo voy a publicar y mañana nombro aquí los 10 ganadores. ¿Ok? Entonces yo empezaba... Yo, yo pensaba empezar hoy martes, pero vamos a empezar el miércoles. Tres días. Miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Bueno, vamos a darle los cuatro días. Me dicen aquí hasta el sábado. Cuatro días. Eh, miércoles, jueves, viernes y sábado Cuatro días de regalo para todos ustedes Aquí a los ganadores Pendiente que mañana simplemente los vamos a nombrar Bendiciones, nos vemos mañana Se les quiere mucho el sultán Chao